Hello students, welcome back to our YouTube channel. So finally the examinations are about to happen after two months delays and everything. Finally your examinations are about to happen in few days. So I suppose that your preparation level is up to the next level. Like if I ask you the question, how's the Josh? Your answer would be hi sir. So yes, finally your examinations are happening on 4th and 5th of October. So today I'm specifically here to guide you a little bit regarding the examination day, like what all things you should carry for the examination or aapka particular jo din pe aapka slot hai, wo din ka approach kaisa hona chahiye. Theak hai. We'll discuss in the video further. Starting with the first question. Ye kaafi logo ka question hai ke sir, hum examination hall mein kya kya leke ja sakte hai. Like what all things we should carry. So the answer to this question is, सबसे पहला and important document is your proof of identity, यानी कि your आधार कार्ड, पान कार्ड, driving license और ऐनी था। क्योंकि वहाँ पे जाके examination center पे पहुँच के आपका एक verification होता है and for that purpose your proof of identity is required. So proof of identity is must. Second your hall ticket, hall ticket आपका आ चुका है and उसका print out लेके आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है? Second is your hall ticket and now third thing is your pen, यानी कि Normal ball pen, one ball pen, you can take two ball pen and rough paper will be provided to you inside the examination center. That means that when you go to the examination center, when you will be allotted your computer, then after that, the rough sheet will be provided to you by the supervisor of the examination. And the hall ticket will come, then there are some formalities on the hall ticket. All the things will be guided to you by the supervisor of the examination. वो जैसे कहेंगे उसके हिसाब से you are supposed to do it. ठीक है? आप books और सब अलग-अलग bag के अंदर सामान लेके जा सकते हो, ठीक है? But only the main problem is कि वहाँ पे आपको नीचे bag रखना पड़ेगा जहाँ पे सब लोग bag रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप mobile, wallet, कुछ भी रख सकते हो. But the problem is कि they don't take generally मतलब in some colleges, people don't keep the same things in one place. So you need to be very much careful regarding your belongings. Those who are taking things in the examination center, make sure that you are properly in the side of the bag, where you know that it is proper, you are in the side of the bag. So water bottle and all those things you can take in the examination center. And then the last thing is the proof of ID. So these are all the basic things which you should carry for the examination purpose. And yes, the calculator is not allowed in the examination center. So these are all the basic things which you should carry for the examination purpose. And yes, the calculator is not allowed in the examination. So I just mentioned it here. So I just mentioned it here. Second most important thing, what should be your approach on the day of examination? See guys, I am telling you guys, if you have done it in one month, or two months, or three months, many people have done it in six months for MHCET law examination. Whether it be three years or five years examination, it doesn't matter. But the main thing is, you have done it in your own way, 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 you have done it in your mock test series, so you have done your practice, your doubts, concepts are clear. Now you should be very much confident about that. Don't think that you have studied the question or not. Don't think that you will have to answer the questions in front of us. Don't think that you will have to answer the questions in front of us. Because you know that there is an expected new pattern of jumbled questions. So if jumbled questions are coming, then how do you tackle the jumbled questions? How do you tackle the jumbled questions? So that you have to be ready properly in your mindset. ठीक है तो आप लोगों ने जो जो जहां जहां से पढ़ा है जो जो मटेरियल रेफर किया है जीके हो करंट अफेयर्स हो या फिर पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें लॉजिकल लीगल इंग्लिश एनी थिंग तो आपने जो पढ़ा है कॉन्फिडेंटली पढ़ा है और ये बिलीफ रखिए खुद के ऊपर कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके अंदर से ही क्वेश्चन बनेंगे और एक और बात काफी लोग है ना एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले पांच से दस मिनट पहले बहुत नर्वस हो जाते हैं या फिर एक एग्जामिनेशन का प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है दे आर क्वाइट यू नो पैनिकिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल तो ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपका जो दो घंटे का पेपर है ऑलरेडी टाइम कम है तो वो अफेक्ट होगा वहाँ पे ठीक है तो मेक श्योर यू जस्ट बी वेरी मच रिलैक्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बहुत ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना माइंड कूल रखना एकदम और एकदम आराम से पेपर को सॉल्व करना है मैंने एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था लाइक like, Uh, 40 questions should be attempted in 30 minutes. So, this strategy you follow. If you have a strategy, then you can follow it too. But you can follow this strategy also. And one more tip from my side. Okay. Logical reasoning, maths, or any other section that is required solving. So, don't give more time to one question for 2 minutes. If you feel more time for 2 minutes, then leave the question. Okay. If it's 
सेटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि एक क्वेश्चन और उसके बेसिस पे चार पांच क्वेश्चन तो वहां पे आप तीन से चार मिनट दे सकते हो सॉल्विंग के लिए बट वो सिंगल लाइन और क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर आपको लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है तो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकेंड क्रूशियल होगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर बिकॉज मैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली एक ही बात पर फोकस कर रहा हूँ फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट अभी भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर जितने दिन बाकी है उसमें दोगे मॉक टेस्ट मेक श्योर यू मैनेज योर टाइम वेरी 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 प्रॉपरली बिकॉज टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका पेपर में जो जेन्यून क्वेश्चन का नंबर है वो कम होगा और फ्लूक्स का नंबर भी ज़्यादा हो सकता है तो आई एक्सपेक्ट पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डिफिकल्ट आएगा पेपर हमेशा ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही आता है बस पेपर लेंथ ही होता है और ऑलरेडी टाइम कम है तो हमें पूरा 120 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चंस को मैनेज करना है एकदम कामली और रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है अगर दो या स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन में से खाली आपको पांच क्वेश्चंस आए और पांच क्वेश्चन नहीं आ रहे क्लिक नहीं हो रहे तो बिल्कुल घबराना मत डो नॉट गेट पैनिक डो नॉट गेट नर्वस डो नॉट फील द एग्जामिनेशन प्रेशर ऐसा समझिए आप नॉर्मल मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास पाने के लिए ही सब कुछ है बिकॉज आपने तीन महीने में प्रिपरेशन की दो महीने में या फिर एक महीने में जितना टाइम आपने प्रिपरेशन के लिए दिया है अभी एक दो घंटे का पेपर आपकी आगे की लाइफ डिसाइड करने वाला है यानी कि आपको तीन साल लॉ के अंदर जाना है या फिर आपको एग्जामिनेशन का री अटेम्प देना है ठीक है तो मेक श्योर यू हैव नथिंग टू लूज यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग आराम से रिलैक्स होकर पेपर देना है कोई टेंशन नहीं लेना है कि मेरा पेपर कैसा गया है कैसा जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकल के नहीं मतलब एग्जाम जब खत्म हो जाता है उसके बाद किसी से भी आपके फ्रेंड्स से भी कोई आंसर डिस्कस मत करना बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चंस तो आपको बाय हार्ट तो होंगे नहीं तो वैसे भी आप डिस्कस नहीं कर पाओगे एंड बाई चांस अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं डो नॉट चेक योर आंसर्स ठीक है वैसे भी आंसर की रिलीज नहीं होती एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट कि आपने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स की है और वो सब चीज आपको नहीं पता चलने वाली सो so, वो चेक करने के बाद एक प्रेशर और बढ़ जाता है कि यार मैंने ये क्वेश्चन था जीके का ये मेरा रॉन्ग हो गया क्योंकि जीके का क्वेश्चन का आंसर गूगल पे अवेलेबल हो जाता है ठीक है तो मेक श्योर यू डू नॉट डू दीज थिंग्स जो मैंने अभी मेंशन की है और एग्जाम में एकदम शांति से पेपर लिखना है स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन को अटैम्प कीजिए दो मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन को मत दीजिए वेदर इट बी लीगल लॉजिकल इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन जो रहता है 15 से 20 मार्क का उसका वेटेज होता है थ्री इयर्स लॉ की बात कर रहा हूँ और इनफैक्ट फाइव इयर्स में भी एक कॉम्प्रीहेंशन तो पक्की बात है तो जो वो कॉम्प्रीहेंशन होता है ना उसको मैक्सिमम पाँच मिनट का टाइम दो ठीक है पाँच मिनट के अंदर वो पूरा कॉम्प्रीहेंशन स्पीडीली एकदम रीड करो एंड उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन डालो टाइम मैनेजमेंट इज द प्राइम फैक्टर इफ यू आर वेरी वेल इन मैनेजिंग योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और आप बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहे हो एंड देन डेफिनेटली आई एम क्वाइट श्योर आप पेपर आराम से निकाल पाओगे ठीक है तो दिस इज द स्ट्रैटेजी प्लस द अप्रोच यू शुड हैव फॉर द एग्जामिनेशन डे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है गाइस मैं अभी से बता रहा हूँ जिन जिनको पैनिक हो जाने की आदत है या फिर गलत हो जाता है तो वो नर्वस हो जाते हैं क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते तो पैनिक हो जाता है बिल्कुल ये चीज़ मत करना आई एम रिपीटिंग इट फॉर द थर्ड टाइम आई गेस बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू काफ़ी लोग हो जाता है वो एक नेचुरली हो जाता है बट ट्राई Not to react like ओवर रिएक्ट मत कीजिए पेपर है नॉर्मल पेपर है आएगा चला जाएगा ठीक है दो घंटे का पेपर और आपने अभी तक मॉक टेस्ट या फिर कुछ प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दी है तो प्लीज मेक श्योर बिकॉज ओनली द प्रिपरेशन इज नॉट द की प्रिपरेशन के साथ टाइम मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट सो इट्स मोर प्रेफरेबल के लास्ट के अभी जितने भी दिन हैं आपके हाथ में तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए मॉक टेस्ट देने से आपको आपका प्रिपरेशन लेवल तो पता चलता ही है जो स्कोर आता है उसके हिसाब से प्लस यू गेट टू नो हाउ मेनी जेन्यून क्वेश्चन यू आर एबल टू अटैम्प्ट एंड मेक श्योर आप एग्जामिनेशन के अंदर मेन एग्जामिनेशन के अंदर एटलीस्ट हंड्रेड प्लस क्वेश्चन को जेन्यूनली टिक करके आओ डो नॉट मेक द रेशियो लाइक फिफ्टी प्लस फ्लूक्स That is not acceptable at all if you are targeting a good law college. Yes, so please make sure आप आराम से पेपर लिखिए टाइमर पर बार बार ध्यान मत देना क्योंकि वो टाइमर जो रहता है साइड में राइट कॉर्नर में वो एक प्रेशर क्रिएट करता है तो बार बार वहाँ पर मत देखिए आपने खुद का स्ट्रेटेजी बनाया है आप वॉच पहन के जा सकते हो बट अ नॉर्
ठीक है और किसी से बात मत करना एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है एग्जामिनेशन सेंटर में मतलब आपका जो हॉल टिकट है उसके अंदर एक रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा रिपोर्टिंग टाइम को आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है ठीक है आप बुक्स लेके जा सकते हो यू कैन रिवाइज एंड देन जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा आप बैग में नीचे रख सकते हो बट मेक श्योर कि आप टाइम से वहाँ पर पहुँच जाए बिकॉज जिन जिन लोगों के मुंबई में सेंटर्स आने वाले हैं वो थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा तो मेक श्योर यू ट्रैवल अकॉर्डिंगली मतलब जो टाइमिंग रहता है काफ़ी लोगों के सेंटर्स दूर आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता ठीक है तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक एंड जस्ट फोकस आराम से पेपर लिखिए एंड डेफिनेटली यू गाइज विल जस्ट किल इट मेरी साइड से आप लोगों को यही एक मंत्र है कि आप आराम से पेपर लिखिए और बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए यू हैव नथिंग टू लूज यू हैव एवरीथिंग टू गेन ठीक है जिन क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है 68,000 पीपल आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दिस ईयर एंड यू नीड टू बी इन द टॉप 20,000 कैंडिडेट्स क्योंकि 20, 21,000 ही सीट्स है टोटल थ्री इयर्स लॉ कॉलेज के लिए एंड फाइव इयर्स लॉ कॉलेज के लिए तो दस से पंद्रह के बीच में ही सीट्स है सो यू नीड टू बी इन दैट टॉप ट्वेंटी टॉप फिफ्टीन कैटेगरी ठीक है गिव योर बेस्ट एंड रेस्ट एवरीथिंग लिव इट ऑन गॉड थोड़ा बहुत आपका नसीब का भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे रहता है फ्लुक्स एक एक पैटर्न रहता है अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बाकी रह जाते हैं तो काफ़ी लोगों को मैं ये स्ट्रेटजी रेकमेंड करता हूँ कि आप एक ऑप्शन टिक करके आ सकते हो यानी कि अगर आपके हंड्रेड क्वेश्चंस तक अटैम्प्ट हो चुके हैं क्योंकि ये जम्बल पेपर रहेगा तो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे लाइन वाइज जाओगे तो आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है तो जब आपके हंड्रेड क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और उसके बाद आपके पास पाँच या दस मिनट का टाइम है नेक्स्ट कंजिक्यूटिव फिफ्टी क्वेश्चन बाकी है कंजिक्यूटिव का मतलब समझिए 101 से लेके 1050 तक सभी क्वेश्चंस बाकी है अभी आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप सब क्वेश्चंस को देख के अटेम्प्ट कर पाओ सो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक जो पैटर्न आप फॉलो करते हो बी सी डी ए उसके बदले यू कैन जस्ट गो विथ वन ऑप्शन एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है आप सभी में एक टिक करके आ सकते हो क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है बट दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट अवेलेबल या फिर एप्लीकेबल ऑन दैट थिंग या बीच में क्वेश्चन छोड़ते हो या फिर वन टू फिफ्टी के अंदर आपने फोर्टी वन थर्टी ट्वेंटी फाइव ए बीच बीच में तीन तीन चार चार एम सी क्यू छोड़ दिए ये जब एम सी क्यूज कंजिक्यूटिवली होते हैं तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप एक ऑप्शन टिक करके आओ क्योंकि ऑलरेडी आप फ्लोक्स टिक करते हो तो आपको पता नहीं होता कि आपके आंसर सही होंगे या फिर गलत पर से क्वेश्चन पेपर भी सी ई टी रिलीज नहीं करता है सो यू कैन नॉट ऑल्सो क्रॉस चेक ठीक है सो फॉलो द स्ट्रेटेजी इफ यू फाइंड इट फिजिबल अदरवाइज यू कैन गो विद स्ट्रेटेजी विच यू हैव फॉर्म फॉर यू ठीक है बट आराम से पेपर लिखना कोई घाई मत करना ठीक है All the very best from my side, from the Law Academy to you guys. And after your examination, we are going to start admission consultation package where we will be guiding you everything regarding the admission process. जो cap process रहता है centralized admission process. उसके बारे में पूरा guidance आपको दिया जाएगा. The video on that will be uh, shown to you later on. ठीक है अभी आप एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए एंड रिजल्ट्स आपके 15 से 20 दिन लगते हैं जनरली उससे ज्यादा भी लग सकते हैं और उससे कम भी लग सकते हैं सो डू नॉट आस्क अबाउट द रिजल्ट डेट्स रिजल्ट्स कब आएंगे एक्सपेक्टेड डेट टाइम इज 15 टू 20 डेज तो जस्ट फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन एंड पूरा डिटर्मिनेशन के साथ एग्जामिनेशन दीजिए और बिलीव इन योर एंड एवरी इज पॉसिबल ओके सो विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज एंड जस्ट रॉकेट Thank you so much for watching this video and in case if you are not subscribed to this channel kindly do subscribe to this channel because we are going to bring each and every single update regarding MHCET law 3 years as well as MHCET law 5 years examination and also do not forget to like this video and share this video with your friends thank you